questa lezione capiremo come creare una maschera personalizzata. Quindi creeremo una maschera e setteremo le proprietà per avere un default e avere una maschera simile a quella che abbiamo visto nel programma. Quindi non c'è il pulsante di chiusura, di riduzione, se provo a spostarla non la riesco a spostare, la vedo di questa grandezza, con questo colore, quindi vedremo come avere una maschera di partenza per poter poi effettivamente andare a lavorarci eh, sopra. Allora, vediamo un attimino. Per creare la maschera basta andare nel menu Crea e qui troviamo i pulsantini. Vedete che ci sono più modi di creare le maschere. Per, per, per realizzare una maschera eh, personalizzata utilizziamo strumenti maschera. Gli altri, se non li usate, eh, non importa, nel senso non sono utili a mio avviso. Io utilizzo sempre solo questo qui perché preferisco avere proprio la maschera eh, che parte da un foglio bianco e me la customizzo io alla bisogna. Quindi clicchiamo questo e ci compare appunto la mascherina. Però vediamo che è visualizzata scheda. Se vediamo il database precedente, qui ce l'abbiamo visualizzata a finestra ed è più utile perché nel momento in cui io inserisco anche un oggetto qua giù nell'angolino, vedete che lo metto qua così, quindi gli oggetti vanno sempre all'interno del corpo. Se provo a metterli fuori, eh, si allarga la maschera. Ma se io prendo e riduco, ad esempio, l'area di lavoro del corpo, la faccio diventare più piccolina e poi vado in visualizza, comunque vedete che l'oggetto qua, ma la maschera mi prende comunque tutto lo schermo, è veramente brutto, perché poi io ho il corpo che lavora fino a una certa dimensione, e poi comunque lui mi fa vedere tutto il bianco successivo, quindi sembra che sia una maschera grande. È molto più bello lavorare in modalità finestra e definire le dimensioni e lo spazio di lavoro a, su nostra eh, esigenza, come vogliamo noi. Quindi come facciamo a cambiare questo tipo di eh, modalità? Allora, per adesso chiudiamo la maschera e non la salviamo, cambiamo la struttura del database, quindi... Andiamo su File, Opzioni, Database corrente e qui troviamo l'opzione uh, da modificare. Da documenti a schede passiamo a finestre sovrapposte. Così facendo andremo ad attivare la modalità finestre la vedremo esattamente così. Quindi qui andiamo a dare l'ok, ok. lui ci dice che per applicare le modifiche dobbiamo riavviare il database, quindi diamo l'ok, ok, chiudiamo il database e ora andiamo a riaprirlo. Nel momento in cui apriamo una tabella vedete che adesso è tutto in modalità finestra, quindi per eh, database che poi espongono delle maschere vi consiglio di lavorare in questa modalità. Se dovete fare delle trasformazioni dati e le maschere non ci sono, restate con la modalità scheda che è più comoda da utilizzare. Ora andiamo su Crea e facciamo struttura maschera. Eccoci qua, abbiamo la finestra. Qui la finestra delle proprietà, se non la vedete, struttura modulo e qui c'è il pulsantino per farla comparire o scomparire alla bisogna. Ovviamente noi possiamo ingrandirla e rimpicciolirla come eh, vogliamo, anche qui possiamo allargare e stringere. In base a dove noi clicchiamo, quindi vedete che se clicco sul corpo all'interno dell'area di lavoro, compaiono delle proprietà sotto formato, se clicco fuori compaiono altre proprietà. Quindi in base a cosa noi clicchiamo, la finestra delle proprietà cambia perché è associata allo strumento che abbiamo selezionato. Ad esempio, se inserisco un oggetto e ho selezionato questo oggetto, queste proprietà faranno riferimento a questo specifico oggetto, quindi è tutto separato. Dipende dove andiamo a cliccare. Quindi, configurazione standard. Cosa facciamo per rendere una finestra bella e utilizzabile come quella che vediamo nel programma? Quindi facciamo sparire la X, la che non sia ridimensionabile, che non ci sia il selettore di record e queste cose qua. Perché quando facciamo visualizza vedete che c'è anche questa barra a sinistra, questa cosa qua sotto che non ci serve, non andiamo a approfondirla in questo, in questo corso perché tanto è inutile. Quindi facciamo sparire tutte queste cose. Cambiamo per prima cosa lo sfondo che è lo, il grigio è un po' bruttino, il, il bianco grigio è un po' bruttino. Clicchiamo quindi sul corpo, andiamo su colore sfondo e qui possiamo scegliere il colore. C'è anche i tre puntini per andare più in customizzazione, però prendiamo tema di access 1 ecco che diventa eh, di un colore eh, più violetto e un po' più carino ora cambiamo la struttura, le proprietà della finestra quindi clicchiamo fuori dal corpo di lavoro quindi su questo grigio qui e andiamo a definire anche un nome alla nostra maschera quindi facciamo eh, etichetta inserimento ordini così quando noi andremo a visualizzare la maschera prenderà questo titolo l'etichetta è praticamente il titolo della maschera che non è il nome della maschera che abbiamo salvato ancora non l'abbiamo salvata. Se andiamo a salvarla, ad esempio, andiamo qui e la chiamiamo A0100 inserimento ordini, che è appunto diverso dal titolo. Vedete che adesso ho messo questo titolo. Se io vengo qua e andiamo sul corpo, lui ha preso questo adesso di default, però io voglio chiamarla, adesso la voglio rinominare, la voglio chiamare solo inserimento ordini, che è più carino. Quindi andiamo in visualizzazione, vedete che fuori adesso è salvato in un modo 
e con l'etichetta ho dato un alias a questa, a questa maschera che è poi quello che gli utenti visualizzeranno. Perché ho messo la 0100 qui? Per dare una sequenza, un ordine di come creo le cose. Se poi andrò a creare la maschera della ricerca ordini, la chiamerò con B0100. E quando creerò delle query che saranno associate, utilizzate in questa maschera, le chiamerò tutte con la lettera A iniziale. Così poi io visivamente, senza mai aprire neanche una query, capirò che tutto il blocco di query A appartiene funziona è utilizzato da questa maschera quindi visivamente bisogna anche darsi un po' un metodo di lavoro per non perdersi tra gli oggetti di access perché poi quando iniziamo ad avere tante cose è veramente un attimo non capire più niente di come funziona il programma io quindi utilizzo le lettere e do una sequenza in base all'ordinamento eh, mentale che mi faccio ad esempio questa è la prima maschera quindi porto la la seconda sarà B la terza sarà C ok quando andrò a fare magari 10 query su questa maschera sarà a 0 100 a 0 110 a 0 120 così via mi tengo sempre anche degli spazi nel caso poi debba inserire una cosa tra un contenuto e l'altro quindi capite un attimo questa cosa qua andiamo a definire le ultime proprietà della maschera quindi clic fuori e qui andiamo a cambiare un po quello che c'è qui allora quando andiamo in visualizzazione della maschera la possiamo vedere in modalità sviluppo quindi struttura Layout, foglio dati e maschera. Alla fine quello che ci interessa è la visualizzazione maschera, quindi vera e propria, come quella che vediamo qui. Vediamo proprio il funzionamento della maschera. Se io andassi in modalità foglio dati, vuol dire che vado a collegare una tabella dentro la maschera, che non lo vediamo in questa masterclass, ma la collego e vedo effettivamente visivamente la, eh, la tabella attraverso una maschera e questo non ci interessa. Quindi possiamo disattivare questa opzione. Quindi andiamo qui, andiamo consenti visualizzazione foglio dati, mettiamo no e visualizzazione del layout mettiamo no dopodiché abbiamo detto che vogliamo centrare la maschera nel nostro monitor in modo che se ci sono risoluzioni differenti compaia sempre al centro accessi arrange a metterla al centro quindi andiamo giù e cerchiamo allineamento al centro automatico eccolo qua che è a no quindi mettiamolo sì vogliamo che si allini in automatico al centro <coughs> Poi le successive eh, opzioni sono stile bordo, selettori record, pulsanti di spostamento. Quindi stile bordo, se io vado in visualizzazione, vedete che l'utente è libero di eh, ingrandire o rimpicciolire la maschera. Io voglio inibire questa cosa, quindi stile bordo lo metto sottile, così vado a bloccarlo. Selettore record, che è eh, se collego delle tabelle dentro, quindi ad esempio prendo l'anagrafica, un'ipotesi, vado, vado su crea, creo una maschera da questo oggetto con questo pulsantino qui, lui mi crea una maschera con tutti i campi della tabella e con i selettori posso andare a cambiare i record oppure creare nuovi record e modificarla. Però questo è un sistema veramente molto grezzo di utilizzare le maschere che vi sconsiglio. Sempre meglio pilotare tutto e gestire le cose in modo personalizzato. Quindi chiudiamo questa cosa e disattiviamo quindi tutti i controlli. Quindi andiamo sul selettore record, lì diciamo di no. Pulsanti di spostamento, no, non voglio poterla spostare. Se andiamo in visualizza, vedete che è sparita la barra di sinistra e la selettore, il selezione, selettore dei record sotto non c'è più. Però dobbiamo far sparire queste cose qua su. Quindi andiamo sempre qui. Andiamo un po' più sotto, andiamo barre di scorrimento, le togliamo perché definiamo noi la grandezza della maschera. Caselli di controllo menu lo mettiamo a no, pulsante di chiusura lo mettiamo a no e pulsante di ingrandimento e riduzione lo mettiamo su nessuno. Quando noi andiamo a visualizzare la maschera, ecco che abbiamo una maschera vuota e pronta all'utilizzo, quindi decideremo noi come gestire le cose. Perché ho fatto sparire la X dalla finestra? Perché se io chiudo la finestra della maschera, chiudo la maschera, ma non si chiude il database, quindi quando l'utente entr entrerà qui e farà ritorno e poi vuole chiudere il database e facesse X qui, il database appunto rimarrebbe aperto, quindi è meglio gestirlo con un bottone interno alla maschera, che è anche più pulito. Quindi fatto sparire queste cose qua, l'utente però può sempre spostare anche la maschera, quindi anche questa cosa sarebbe bello da andare a bloccarla in modo che sia sempre centrata in mezzo al monitor. Se volete bloccarla, come si fa? Andiamo in struttura, andiamo sempre a cliccare nel grigio che c'è fuori, scrolliamo e cerchiamo eh, il, la voce spostabile, eccola qua. Da sì la mettiamo a no, quindi spostabile da sì a no. Se noi adesso andiamo in visualizzazione, io sto cliccando, ma vedete, non la riesco più a spostare. Fatto questo, noi salviamo la maschera. Questa è una base che vi potete preparare per qualsiasi maschera andrete in futuro a realizzare, perché così la fate una volta per sempre. Vi create base maschera e poi fate copia e incolla della maschera. Ad esempio qui faccio clic destro, perché adesso ho fatto sparire la X, faccio clic destro sul titolo e faccio chiudi, così chiudo la maschera. Devo fare quella degli ordini, perfetto, copia e incolla questa, 
gli cambio il nome al posto della B ci metto al posto della A ci metto la B faccio ricerca ordini faccio l'ok ok e ho la mia bella base poi entro in struttura e da qui inizio a generare la eh, maschera degli ordini senza dover ripetere tutte le opzioni ok direi che anche con questa lezione è tutto vi ringrazio per avermi seguito sino a qui se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offro, magari pensate a stipulare un abbonamento premendo il tasto abbonati che c'è sotto al video, compare eh, un video che vi spiega tutto quanto come eh, funziona nei minimi dettagli. Se invece vorrete supportarmi in altro modo, potreste acquistare qualcosa dal merchandising che trovate sempre sotto al video con lo slogan BI for you. Ci sono tazze, cappellini, magliette, eh, tappetini per il mouse e così via. Se invece vorrete sostenermi in altro modo, sempre in descrizione trovate un link per accedere a un sito che... Eh, vende licenze software, sono licenze sicure e a prezzi abbastanza scontati rispetto a quelli che trovate su eBay e Amazon. La differenza qual è? Perché magari vedete il costo un po' più alto rispetto a eBay su certe offerte che vengono fatte. E questo sito offre licenze sicure, quindi se siete un'azienda siete sicuri che se vi fanno un controllo la licenza è valida rispetto a certe licenze che si acquistano su eBay. Invece se vorrete supportarmi ancora in altro modo ci sono i link di Amazon sempre in descrizione che se li cliccate prima di fare un qualsiasi acquisto all'interno di Amazon, Amazon mi riconosce qualcosa. Anche se non acquistate qualcosa eh, tra i prodotti che ho messo in elenco io, comunque passando per il mio link Amazon mi riconosce qualcosa. Ovviamente a voi non costa nulla. Ok, direi che vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!